gurias, tudo bem? Eu recebi uma caixinha gigante da Ruby Rose, tá aqui do meu ladinho. E acabei recebendo as novas, os novos produtos da linha Fios. Hoje eu vou testar com vocês a paleta. Eu passei a base, mas como a minha pele tá muito feinha, eu pensei, ah, eu não vou nem gravar vídeo da base, porque eu não vou gostar, eu não tô gostando da minha pele. Eu tô no, no, no período fértil, louca. Eu tô ficando menstruada e, tipo, a minha pele fica muito cheia de textura, sabe? Então, se vocês quiserem resenha da base, eu posso trazer semana que vem. Mas hoje, decidi fazer uma maquiagem linda com esta paleta muito maravilhosa. Eu tô, assim, incrédula. Temos aqui, então, uma embalagem cartonada, linda demais, um pouco rose gold, com lilás, tem um pouquinho de dourado também. Essa paleta se chama Soft Nude Palette, e dentro dessa paleta temos 17 sombras e um primer. Alguns têm texturinha de glitter, outros são cintilantes, e bastante tons matte. Eu achei essa paleta muito bonita, muito delicada. Eu acho que é a cara de 2020, esses tons mais roxinhos e delicados. Cara, eu tô bem na dúvida de qual cor começar mas acho que eu começo com os tons mais escuros porque eu gosto muito de começar o esfumado com um tom mais escuro e aí depois eu uso esses clarinhos pra esfumar eu tô de olho nesse tom aqui, ó hum, bonito eu peguei um pincel de esfumar bem pequenininho vou pegar bastante sombra e vou começar aplicando aqui no cantinho externo gente, que isso? meu Deus, peraí, peraí que eu nem sei se essa pele tá bem selada Oxi, a sombra esfarela um pouquinho Olha, vai dando batidinhas Gente do céu Olha a pigmentação disso Que cor mais linda Levo até o côncavo Eu vou fazer aquela técnica que eu mais Estou amando Trazer aqui pertinho da sobrancelha Vai deixar meio marcadinha assim mesmo, tá? Gente, mas ela esfarela Bagarai o nome dessa sombra é Rubi. Eu amo paleta que dá nome às sombras e não só tem o nome da paleta, sabe? Acho que dá mais personalidade pra paleta. Que linda, eu amei essa sombra. Agora eu vou tirar um pouquinho do excesso e vou começar a esfumar as bordinhas antes de começar a aplicar um outro tom. Olha, vai levando, deixando mais gateadinho, sabe? Levando pra fora, assim. Com o mesmo pincel. Depois, se precisar, a gente pega um pincel mais fofinho. Tô pegando bem no finalzinho do pincel, pra deixar a mão bem leve. Eu peguei um pincelzinho maior e vou utilizar esse tom aqui, um tomzinho rosado, é a cor Young Love. E esse tom eu vou colocar bem na bordinha. É só um sustinho pra me ajudar a esfumar esse outro tom aqui, o rubi. Olha, leva bem pra fora. Fazer aquela maquiagem bem esticada que tá se usando. Eu acho lindo. Vou pegar um pouquinho mais da sombra e trabalhar aqui esse finalzinho. Pode levar pra fora da sobrancelha. Feito isso, eu pensei em pegar uma sombra com um acabamento mais cintilante. Tipo esse tom aqui. E vou aplicar com os dedos. Ai, ah, que linda! É a Dream. Gente, muito macia. Ui, que linda! Ó! Vou aplicar aqui no meio. Gente, que lindo! Nossa, eu amei! Pera, deixa eu terminar de aplicar. Olha, aplica em cima da sombra mate e aonde tá o corretivo também. Deixando bem esfumadinho. Gente, que coisa mais macia isso! Eu nunca tinha usado uma paleta de sombras que tem essas duas texturinhas. Tá vendo que tem um pouquinho de branco? Eu sei que na da Ruda, né, que muita gente tá comparando essa paleta, mas eu não tenho, existe esse tipo de textura. Eu amei! A mistura dos tons, dos pigmentos, nossa, eu achei muito bonito! Agora eu vou pegar uma sombra bem clarinha, desse mesmo rolê aí, Acho que essa aqui, né? Essa douradinha. Ou essa aqui de baixo. Aí ah, vou ver com os dedos, peraí. Ah, essa é muito escura, que é de baixo. E a de cima... Olha, mais clarinha, né? Vou nesse. Peraí, deixa eu lavar meus dedos. Eu vou pegar com o dedo anelar a sombra Wish. Ai, gente, que cor mais linda. Que nome lindo. Eu vou aplicar aqui no início do olho. Gente do céu. Gente do céu. 
Sombra aplicada, eu amei essa combinação. Agora eu pensei em aplicar essa sombra prensada em glitter, que se chama Uou. Acho que vai combinar muito bem com essa sombra do meio. Então eu vou pegar com o dedo. Ui, ela é mais grossinha. Que a da Bruna Tavares, pelo menos, o brilho. Mas é bem boni. E vou aplicar em cima, aqui ó, dessa sombrinha do meio. Será que ela cola, gente? Ixi! Peraí, como é que faz? Ih, gente, não gostei. Nossa, não. Ui, que feio. Não, 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 não. Já me arrependi. Nossa, não, 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 não. Ui. <risos> certo, arrependida. Tô arrependida. Não quero aplicar essa sombra. Não gostei dessa de glitter. Ui. É muito diferente da, da Bruna. A da Bruna é bem fininha. Essa aqui é grosseira. Ui. Eu vou fazer um delineado gatinho. Pra fazer o delineado gatinho, eu vou utilizar o delineador em gel da Bruna Tavares. Piscou e eu já tô com o olho pronto aqui. Não passei nada embaixo, só fiz um delineado e apliquei os cílios. E agora eu vou testar um batom que veio na minha caixinha, também da linha Fios. Eu achei demais. É o batom Duo. Então ele é metálico e tem o lado mate também. Eu vou usar o lado mate, porque eu acho que eu já tô com muito brilho, né? Eu achei linda essa cor. É a cor 363. Que legal, né? Ai, gente, que fofo. Amei. Ai, bem ticutico. Ok. Ai, que lindo! Gente, que cor linda! É igual a sombra. E vamos de considerações finais pra essa paleta. Eu achei ela muito bonita, as cores dela, vou repetir, é muito, muito, muito bonito mesmo. Principalmente vendo o swatch... Ui, eu achei toda a minha blusa. <risos> Principalmente vendo o swatch, a gente consegue perceber que tem tons mais marronzinhos, tem esse tonzinho de coral, cadê? Esse aqui que fica lindo na pele. É, as cores cintilantes são as mais bonitas da paleta. Eu compraria essa paleta por conta das cores cintilantes. Claro que as cores opacas vai funcionar pra fazer toda uma maquiagem. Ela ficou muito bonita, mas acho que precisa de um fixador pra sombra fixar na pele. Eu senti um pouquinho dessa dificuldade de aderir, mas... Pro preço que tem essa paleta, gente, impecável. Não gostei, não gostei mesmo das sombras com brilho. Achei que não precisava ter... Gente, peraí que eu vou só tirar isso aqui. Eu não gostei das sombras com brilho, porque depois que eu conheci as sombras da Bruna Tavares com brilho, vai ser difícil superar. Eles são muito, muito, muito fininhos. Algumas sombras são mais compactadas que outras. Por exemplo, essas duas são mais durinhas, mesmo assim muito pigmentada. Essa mais durinha, essa mais durinha. Outras são um pouco mais macias, o que pigmentou mais na pele, mas que não necessariamente... É, pigmente mais nos olhos, né? Pretendo fazer mais maquiagens, acho que eu vou fazer o maquiando do cliente utilizando essa paleta, quero saber o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários, eu vou testar mais. Tainara, você usaria profissionalmente? Sim, usaria muito profissionalmente, principalmente porque essas cores, tá? Bombando, né? Vai dar muito bem em noiva, em formandas. Eu só usaria um bom primer, só pra garantir aquela fixação. Espero que tu tenha gostado do vídeo. Desculpa o vídeo ter ficado um pouquinho mais corridinho. Mas tô testando outros formatos. Vídeos mais longos, vídeos mais curtos. 2020 eu quero me descobrir. Quero que vocês deixem aqui nos comentários também o que vocês preferem. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.